Hello everyone, I'm Susanna. Welcome to my channel. 皆さんこんにちは、スザンナです。私のチャンネルへようこそ。今日はこちらのパイナップルスクエアなんですけど、これの三角形を編んでいきたいと思います。ちょっとね、溜まってるのでどんどんどんどんこなしていこうという感じでサクサクサクサク,サク<笑>やってる最中なんですけれども。で、この四角が編めて、そして三角が編めたらつなぐことによって三角ショール、パイナップルのリクエストいただいてるんですけど、パイナップルの三角ショールが編めていくということなので、まずそのピナップルショールの三角形の編み方をしていきたいと思いますね。はい。では早速始めましょうか。Let's start。OK。それでは始めましょう。まず鎖4目をして、最初の目につなぎます。そしたらまずこの最初の部分ですねセンターの部分を編んでいきたいと思います鎖4目ですねで鎖4目っていうのは長編み1目と鎖1目と数えますよそれをしたら長編み鎖1長編み鎖1を繰り返していきます。でこういう形でこの半分に。していきますのでこの時に1 2 3 4 5長編みが5つあるとうまくいくと思うので1234もう1つですね、はい、長編みが5つ入りましたで長編みが5つ入ったので1 2 3 4 5続いてなんですけれども、続いてはここですね。この部分を編んでいくんです。で、ここ見ていただくと、あのこういう形でどうやって見たらわかりやすいかな。<笑>その時にセンターここですねこの半分を編んでいくのでその部分ですねその部分を作っていかないといけないので今から編んでいきますよでどうしてもここに入れたいのでここに1列欲しいんですよねということで鎖4鎖を4したら動きを変えます鎖4っていうのは長編み1目と鎖1目ですねでそしたらこの開けた鎖1目のスペースに長編みを3つ。三つ入れます。で、長編みを入れたら。鎖一目。そして、次のスペースにも。は、えっ、ー、と、長編みと、長編みを三つと。長編み三つ入れます。そしたら鎖を二目してください。で、次の目に。長編みを三つ入れます
ちょっとね太めの,あの糸と針でしてますよで鎖1目をしたらこの最後の鎖1目のスペースに長編みを3つ入れてサリを一目入れましょう。そして。鎖三番目ですね。鎖三番目に長編みを入れます。角ができましたね。続いて次の段に入ります。次の段は今ここの部分を作ったんですけど、ここを作ったんですけど、ここにまた。入れていくので、鎖4。はい、裏返します。ターニングワーク。裏返したら、この鎖一目のスペースに長編みを3目入れましょう。で長編み3目入りましたら鎖を1目します鎖を1目したら先ほど作ったこの鎖1つのスペースありますねここに細編みを入れますそしてまた鎖1目を入れたら続いて先ほど作ったこのコーナーですねこのコーナーにまずは長編みを3個そして鎖を2目そしてもう一度同じ目の中に長編みを3個入れてくださいはい入りましたそしたら鎖一致してまたこの先ほどの鎖一に細編みと鎖一を入れますそしたらこの鎖一目のスペースに長編みを三目入ったら鎖を一目して三番目の目の中に。で今この部分が編めました続いてなんかあのパイナップルのこの足の V ステッチのところを編んでいきますよ鎖4目裏返しますはいこの鎖1目のスペースには長編みが3目ですねが3目入ったら鎖を1目します鎖1目をしたら先ほど作った細編みの目の中にここですね細編みの目の中に V スティッチを入れます長編み鎖1長編みですね長編み鎖1そして長編みそしてまた鎖を1目しますそしたらまたこのコーナーに来たのでコーナーの鎖2目のスペースに同じように長編み3個鎖2目長編み3個を入れましょうはい、鎖1そして細編みの中に長編み鎖1長編みそして鎖
そして鎖一目のスペースに長編みの3個ですね鎖1はい、こういう形で今入ってます。続いてですね。続いてはパイナップルの土台を作っていきますよ。はい、鎖4。長編みを10個入れましょう。この v スティッチの中ですね。この中に長編みを十目入れますよ左にそしてコーナーの長編みを入れます。そしたら鎖2をしてまたこの V ステッチの中に長編みを10個入れます。念のため数えておきますね鎖に長編みさん鎖一、長編み一。はい、ここまで編んでください。オッケー、では続きを始めましょう。鎖四目。3目入れましょう。
長編みを入れたら鎖を繰り返していきます。最後の目の長編みを入れたら鎖を2目しましょう。鎖にですね長編み3鎖に長編み3ですね。鎖を二目してまた同じように繰り返しますはい、続いては少し注意が必要ですまず鎖を三目してください裏返します鎖一目のスペースに長編みを一つ入れます鎖を二目して長編みを三つ入れましょう今編んだのはこの三角の三つの部分ですね。続いてそこまで編めたら、鎖を二目します。二目したら、先ほど作った長編みと鎖一目のスペースに細編みを入れます。鎖三。細編み1鎖3細編み1鎖3細編み1を繰り返していきます。そしたら鎖を二目して、先ほど作った鎖二のスペースに長編み三、鎖二を二回繰り返します。そしたら鎖2をしてはい先ほど同様細編みと鎖3を繰り返していきます。
はい、最後、長編みさん、鎖2をして。長編みを一目入れたら。鎖の三番目に。長編みを入れます。続いて鎖四しますよ。返しますはい、3つに分かれたところですね鎖4をしたら最初の鎖2のスペースに長編みを3個入れますそしたら鎖2をしてもう一度長編みを3つ入れましょう。鎖四、長編み、鎖に長編みが入りました。そしたら鎖を入してください。そして先ほど作った鎖三のスペースに細編みと鎖三を繰り返していきます。間違えたのでもう一回り直しますけれども、えっ、ー、と一二三四五六七八個、八個でスタートしますね。これですね。一二一二三四五六七八個、八個でスタートしたら次の段は一二三四五六。7個に減りますということでちょっと私あのここを1個入れ忘れたのでやり直しますね。はいということでやり直しましたので1234567個に減ってます。そうしたら鎖を蓋にしてこの右側の鎖2のスペースに長編みさんと鎖2と長編みさんを繰り返します。えー、っと2をして続いてまた隣のスペースに長編み3鎖に長編み3を入れましょう。同様に編んでいきましょう長編み3鎖に長編み3を入れたら鎖1をして
最初の鎖3の3番目につなぎます。同じように左右編めてますよ続いては鎖4裏返して最初の鎖1目の中に長編みを3個入れましょう。鎖なしで、なしで、隣の鎖二のスペースに移動します。そしてこちらに、長編みさん、鎖に長編みさんを入れてください鎖を二目しますそしてまた同様にループの中に細編みとループを繰り返していきますよ六個に減りましたね。鎖二をします。ここに鎖二のスペースが三つずつあります。それぞれに長編み三、鎖二、長編み三を入れましょう最後も同じように編んでくださいね。はい、次の段に移りましょう。鎖三。裏
裏返して鎖1目のスペースに長編み1鎖2長編み3を入れます。鎖2をして続いてここに作った鎖2のスペースに同じように線を入れましょう。シェルは長編み3鎖に長編み3のことですね。はい、鎖に押します。そしてまた同じように最後に編んでいきますよ。鎖2を押したら鎖2のスペースにシェルを入れます。続いての鎖2のスペースにも同じようにシェルを入れましょう。入れますここで3つにするわけですね。ここと同じですね。ここも3つにします。そしたら鎖2をして、隣にシェルを入れましょう。そしたら鎖2をしてはい、あとは同様に編んでいきますよここでのポイントはまず3つに分けたことですねなのでこちらも先ほど同様長編みに鎖1からの鎖2からの長編み3となってますはい、続いて鎖を4目しましょう向きを変えて鎖2のスペースに長編みを入れます。そしたら鎖2をして
こちらですね先ほどのこの鎖にはえースキップしてここですね隣のシェルに入れますにしてはい、鎖に押します。シェルを入れましょう。鎖二をします。そして三つに分かれたので、そのそれぞれにシェルを入れていきます。シェルの中にシェルを入れます、はい、あとは繰り返しですねはい、続きまして鎖4裏返します鎖一目のスペースに長編み3を入れましょう鎖なしで続いてのスペースにシェルを入れます。二人二目して。シェルにシェルを入れましょう。そうですね
パイナップルを編みます。シェルですねお鎖にシェルお鎖に。そしたらこの3つの鎖2のスペースにシェルを入れていきましょう。ちょっと今撮影が切れちゃったんですけど電話が鳴ってしまって<笑> iPhone で撮影してるのでで、えー、とシェルが入ったらスペース鎖のスペースなしですねで隣の3つ目にシェルを入れますややこしいのはここですねここが多分この辺りがいつもその3つに分けるところとこのシェルを入れていくところこの3段がちょっと難所なのでそこさえあのしっかりともうキャッチできればここで3つに分かれたところで2つにシェルをして3つのスペースをしてこういう形で3つに分かれるともうそれで。いけるので鎖を二目したらまた続いて今度は先にできたシェルの中には元のままシェルを入れていくという形そしてパイナップルを入れていくだけですねそれの繰り返しなんですけれどもそれがちょっと難しいのかなという皆さんが手こずるのはそこなのかなという感じはしてますけれどもパターン自体は本当によくできているなと思ってあの同じことの繰り返しになるべく近づけるように合理的に組み合わさっているので。はい、慣れたら難しくはないいと思いますで慣れたら本当にあの綺麗なパターンなので何枚もつなげてこう毛糸で編んでブランケットにしてもいいと思いますしね。はい、ということでちょっとまた続きを編んでいってください。続いてまた次のところですね鎖3目してくださいそして裏返して鎖1目のスペースに長編みを入れたら鎖を2目しますそして長編みを3つ入れてくださいそしたら鎖を2目してシェルですねを二目したらシェルですね
サイドを試してパイナップルサリを蓋にしてシェルサリを蓋目してここが真ん中なのでここに3つ入れます。で蓋にしてはい、3つ入りましたのでここにシェルを入れてシェルを入れてパイナップルを入れてシェルを入れてシェルを入れて,入れて3つの途中までを作りますはい、パイナップルがあと2つまで来ましたねこれを今から1つにしていきますということで3つに分けたら続いて鎖4そして裏返して最初の鎖2のスペースにシェルを入れましょう。鎖に押したら、続いてのスペースにシェルですね一番上のパイナップルを作ります
そして3つ入れたところのこの2つのところにそれぞれシェルを入れましょうそして鎖2をしたらあとはまた同じように反対側も編んでいきましょう。はい、ここまでできてきましたのでそろそろ終わりかけですね鎖4目してください裏返したら<笑>この鎖1目のスペースに芯を入れます芯の途中までですねそしたら、鎖なしでシェルの中にシェルを入れていきましょう。隣のところにはカンペがないので鎖2をしてシェルを入れていきます。そうしたら鎖を3目してくださいそして一番上のパイナップルのところに細編みでつなぎますまた鎖を3目しますここがちょっとポイントですね生で鎖2でしたけどここは鎖3目ずつですそしてシェルを入れてシェルが入ったので鎖二目してですねスペースが3つあるのでそれぞれにシェルを入れていきましょう。シェルとシェルの間はスペースを入れません。鎖なしでつなぎますよ
はい3つ入りましたねそしたら鎖を2して反対側も同様に編みましょう。はい、それでは次の段です。鎖三目。裏返して。スペースの中に鎖を穴が編み一つ入れて、鎖を一目。試します。同じスペースの中に長編みを3個入れましょう。そしたら鎖を2目して。シェルの中にシェルを入れていきます。はい、そしたら鎖を2目しましょう2目したらそのままどこにも寄らずに次のこのシェルの中にシェルを入れましょう。でこちらが真ん中なのでこの真ん中には3つのシェルを入れます。
、はい、3つ入りましたねそしたら反対側も同様にしていきましょうこういう形ですはい、ラスト編んでいきましょう。So let's crochet the last row. 鎖を4目編んでください。そしたら裏返しますね。最初の鎖2のスペースにシェルを入れましょう鎖を2目して縦と入れ替えたんですけどややこしいのでカットしておきましょうかはいでこのシェルの中にシェルを入れていきますでシェルを入れたら今度はこの鎖にもスキップして鎖なしで隣のシェルにシェルを入れます。ということでパイナップルの部分を閉じるわけです。でまたセンターまでシェルをつなげていきます。あとはまた鎖2をして通常ローリーつなげていくんですね。こちらですね。よいしょ。はい、でセンターですね。ここに二つ。鎖にのスペースが空いてますねこの2つそれぞれにシェルを入れてシェルとシェルの間に鎖2をして角を作りますで
入らないちょっとだ鎖に反対側も同様に編みましょうはい、最後は鎖1目をして長編みの3つ目に長編みでつないだらおしまいです。パイナップルスクエアの三角モチーフの編み方でしたいかがでしたかちょっとねこの部分が少し硬いかもしれないでこれとここの部分とこうつなげていくと三角勝利になるので三角ショールっていうのはちょっと汚い<笑>汚い紙で申し訳ないんですけどこの三角モチーフに四角モチーフをだから上は全部三角なんですよね。で好きな幅に好きな枚数で編んでいくんですけれどもあとは四角にしていくと三角モチーフの,あの三角ショールに仕上がっていくのでちょっと大きさは違うかもなんですけどもこ,あこういう感じですねこういう感じにつなげていくということですでそれぞれあのつなぐポイントがあるんですけれども編みながらこの鎖2目のところでジョインしていくといいと思うのでちょっとやってみますかね。のところにここが本当の真ん中ですよねで1つ目に長編みを入れたら鎖1目をしてこちらのモチーフに鎖1目をつないで。あの1目目入れて2目目であの引き抜いてますけど鎖3目にしてもいいかもしれないそこはまあお好きにお好みで。
けどでここは鎖なしでしたからそのまま入って。つなげていくだけなんですよ。で最後だけここは鎖二目ではなくて鎖一目なので長編みを入れたらすぐに引き抜いて三つ目の鎖に長編みを入れてこうやっていただいたこのように。そうすると三角ショールになっていくっていうことで,でここの部分も、まあ、ここ開けてもいいし閉じてもいいんですけど開けてる方が多分綺麗なのかなという感じですね。で開く感じにつながっていく。ね、でそれからついでなのでもうあのこの横の部分ですねサイドのエッチングもボーダーも説明してしまいますと、まあ、これは全部つなげてからした方がいいんですけどちょっと今日はこの三角のところだけでいきますねもう通常ここで糸を切ってくださいそして全部つないで最後にトップのところを入れるんですけどここで、えー、全て長編みが入っているので長編みのところに
の形ですね。入れていっていただくとこの部分もしっかりしますね。で、あのあとこのラインですよね。ここで終わるラインなんですけど、終わるときはこのラインのところどころに房、房をつけていってフリンチをつけていっていただいたら綺麗じゃないかなと思います。ここをどうするかですね。房をつけていっていただいて。いいかな？で、終わりはどうしたらいいかな？ここ、このままでもいいかな？<笑>って感じですね。はい、で、あの編み跡だったら上のところこのように細編みを。そして長編みなので、一段あたり3目ずつ入れておいていただくと、目が。目がしっかり落ち着きます。で、落ち着くので。こういう形でね、三角勝負に仕上げていっていただいて。で、この部分ですね、そこにフリンジをつけていくと、綺麗かなと。思います。ちょっとわかりやすいように違う色で編んでみて、あの違う。わかりやすいように太い糸で今回編みましたので。まあ、前回こちらね、こちらで結構苦労なさった方も、今回こちらだったら、少し前より前のね、記憶もたどりながら。編んでいただいたら結構楽なんじゃないかなと思います。はい、ということでいかがでしたでしょうか。でこちらでパイナップルスクエアを使った三角モチーフとスクエアモチーフを合わせて作る、えー、とショールの編み方となります。それではまた皆さん次回お会いしましょう。See you next time. Bye bye.